家好，欢迎来到我们的频道。我们的频道主要是讲健康生活与饮食的，希望大家会喜欢。妈妈，什么是脑雾？脑雾是一种认知功能下降或大脑功能不清晰的感觉。人们描述大脑迷雾时，常常感到思维迟钝、注意力不集中、记忆力下降、难以集中精力和逻辑思考，以及感觉智力不如以往。我们通常说的生完孩子傻三年，这种现象呢，通常被称为产后脑雾。妈妈在生下你之后呢，就经历过脑雾。我曾经感觉到脑袋有点迟钝，啊、呃，注意力不集中，经常忘记做什么，决策也困难等等。但这种产后脑雾呢，通常是暂时性的。我现在就好了。呃，再举个例子吧。呃，在公司里，你平时需要处理各种任务和文件。今天你感到特别的疲劳，早晨醒来呢，就感觉到头脑不够清晰。当你坐在办公室前呢，准备开始工作时，你突然意识到你忘记了昨天的会议内容。你试图回想，但脑海中一片空白，记忆仿佛消失了一样。你开始感到困惑和担忧，因为你知道会议的内容对你的工作很重要。你尝试集中注意力，但仍然无法恢复记忆。这让你感觉到沮丧和无助。在接下来的几个小时里，你的思维依然笨拙，难以处理复杂的任务。你感到自己的大脑仿佛被迷雾所笼罩，这就是我们说的脑雾了。妈妈，没有脑雾。脑雾呢，可能是因为精神压力和情绪问题引起的，例如焦虑啊、啊忧郁、长期压力等情绪因素，可以影响大脑的功能，导致认知下降和大脑迷雾感。如果你的睡眠不足、睡眠质量差、睡眠呼吸暂停等问题，也可能导致大脑迷雾哦。药物副作用也会引起大脑迷雾，包括抗抑郁药、抗过敏药、镇静剂等等。如果你有慢性疲劳综合症、甲状腺问题、糖尿病、营养不良、自身免疫疾病等身体健康问题，也可能导致大脑迷雾。有一些有趣的研究表明，肠道微生物群与大脑功能和认知之间存在关联。肠道微生物群包括细菌、真菌、病毒等，这些微生物与人体共生共存，并在消化、免疫调节和代谢等方面发挥着重要的作用。研究发现，肠道微生物群与大脑之间存在着复杂的双向交流通路，被称为肠脑轴。肠脑轴通过多种途径传递信息，包括神经、免疫和代谢途径。具体来说，肠道微生物群可以影响神经递质的产生和释放，如血清素和多巴胺等。这些神经递质在大脑中起着调节情绪、认知和行为的作用。此外呢，肠道微生物群还可以通过产生代谢产物，如短链脂肪酸。影响脑血流、神经发育和炎症反应，从而对大脑功能产生影响。我扫除脑雾。我们需要确保获得充足、高质量的睡眠，锻炼好身体，管理好我们的压力和情绪。我们还可以参与一些刺激大脑的活动，来训练我们的大脑，如解谜游戏啊、阅读、学习新技能或玩棋盘游戏等。如果你觉得某种药物会导致大脑迷雾，那你可以和你的医生讨论一下，试一下用其他药物来代替，或者是剂量的调整。最后就是我们要保持均衡的饮食。有趣的是，一些研究已经发现，肠道微生物群与认知功能相关的疾病存在关联，例如抑郁症、焦虑症、自闭症等等。通过调节肠道微生物群，例如通过益生菌、益生元或饮食改变。有可能对改变大脑功能和认知提供一定的帮助哦。脑雾可能是痴呆症的早期症状一。首先，我们需要了解的是，脑雾和痴呆症是两种不同的情况。脑雾呢是一种主观的感受，形容个体经历到大脑功能不清晰、啊思维迟钝、注意力不集中等症状的状态；而痴呆症是一种疾病的综合症，包括阿尔茨海默病、血管性痴呆。前额颞叶痴呆等，痴呆症会导致记忆力、思维能力和行为能力下降，严重影响日常生活功能。痴呆症是一种神经衰退性疾病，通常与脑部结构和化学变化的异常有关，需要医疗专业人士的评估和诊断。虽然脑雾和痴呆症都涉及到认知功能的问题，但它们的原因、程度和处理方式都不同。
脑雾通常是暂时性的，可以通过改善生活方式和处理潜在的因素来缓解；而痴呆症呢，则是一种慢性进行性的神经衰退性疾病，需要综合的医疗管理和支持。两者不同，但是需要注意的是，有时候脑雾可能是痴呆症的早期症状之一。在某些情况下，早期阶段的痴呆症可能表现为认知能力下降、注意力不集中和思维迟钝等脑雾症状。脑雾作为痴呆症的早期症状，可能不同于普通的暂时性脑雾，它通常是进行性的，并与其他认知障碍一起出现。这种早期的脑雾呢，可能逐渐恶化，伴随着记忆力的衰退。语言困难、空间感知问题等，最终可能引发成明显的痴呆症状。然而，我们不需要太紧张，绝大部分的脑雾呢都不属于痴呆症的早期症状哦。好了，今天就到这里了，谢谢您的观看，下次再见。